你给我滚！妈，妈，你怎么能是把我给赶走呢？我怎么不能把你赶走呀？我儿子都走了，我还留着你干嘛呀？在我家争我的家产呀？妈，我不会给你争家产的。这小智刚走，孩子咱这么小，我不想走，我不想离开咱们这个家。你不想离开，你说的不算。今天你必须从这个家滚出去。妈，这孩子已经没有爸爸了。如果我再走的话，孩子该怎么办呀？这孩子不能再没有妈妈呀！别在这儿废话了，孩子给我、哎，还没有了妈妈，不是还有我这个奶奶吗？我能把她照顾好？妈，你看你都这么大年纪了，小宝还这么小，我走了，你们怎么办？妈，我求求你了，你让我待在这个家吧。兰兰，我不是你妈，你也不要叫我妈，你给我滚！走了以后，永远不要再回来。小智刚走，你就把我给赶走了，我以后还能去哪儿啊？这不兰兰姐吗？兰兰姐，你怎么了？我妈她，她把我从家里赶出来了，说怕我争她的家产。把你赶出来了？不可能吧？这我了解王姨啊，她不是那种人呀。怎么说，是为了争家产才把你赶出来的呀？我都这样了，我还能骗你不成吗？就连小宝，他都给我抢走了，连一眼都不让我看。是，这我王姨不可能是这样的吧？要不然这样吧，兰兰姐，我去帮你问问王姨行不行？行行，静静，你快去，你帮我跟我妈解释解释。哎，行，那你在这等我一下。这，这我怎么跟兰兰姐说呀？这，兰兰姐，静静，我妈怎么说？是不是想让我回家了？这你妈的脾气啊，你也知道，我也没有劝动她，要不然你还是走吧。什么？我妈真那么狠心啊？你说我这一个人能去哪儿啊？兰兰姐，你还是走吧，要不过几年你再回来看看，到时候你妈气消了，可能就让你回来了。静静，你说我妈怎么能这么做呢？这小智刚走，她就把我给赶走了。孩子还这么小，没有妈妈，该怎么办呀？这我妈身体也不好。你说她一个人能照顾好小宝吗？说到最后，啊，可怜的还是我的孩子。兰兰姐，那个你放心，只要我一有空啊，我就去回家帮你看看小宝。那静静，以后就多麻烦你帮我照顾照顾孩子了。不麻烦，兰兰姐，你先走吧，以后啊照顾好自己。我知道了。这几年过去了，我又回到这个熟悉又陌生的地方。自从一个人走了之后啊，通过自己的努力，我也算小有成就了。我这次回来，是一定要把我儿子接走的。我倒要看看，这个老太婆把我给赶走之后，过的是什么样的日子。哎，这不是兰兰姐吗？静静，你什么时候回来的？这真是好几年没见你了，你这变化可真大呀！我这刚回来，正准备回家看看我儿子呢。回来看你儿子呀？兰兰姐，看你现在应该过得挺好的吧？我一个人啊，在外面过得还不错，这几年。通过自己的努力，也开了一家小公司。兰兰姐，你可真有本事呀！有本事又能怎么样？这么多年，我心里一直有块石头放不下。我这最担心的还是我儿子小宝啊！这我婆婆对他好不好，能不能吃饱，穿的暖不暖，我也不知道啊。兰兰姐，小宝长得可好了，现在都上幼儿园了，这都是你婆婆的功劳呀！什么？都是她的功劳？如果不是那个死老太婆把我给赶走的话，我怎么可能会和小宝分开呢？兰兰姐，你就别说你婆婆了。你看你现在不是过得挺好的吗？我过得好不好，跟她有什么关系啊？这是我通过我自己的努力得来的。你也知道，她当年把我给赶出去的时候，你去求情，可是她是怎么说的？还说我去争她的家产。兰兰姐，其实你婆婆
，他一个人把小宝拉扯那么大，他也不容易。他不容易，他要不是怕我挣他的家产，他把我给赶走的话，他能落到今天这个下场吗？兰兰姐，你真的误会你婆婆了。现在我就跟你说实话吧，胡阿姨，这你怎么把兰兰姐给赶走了呀？静静，这是我们的家事，你就不要再掺和了。你说说，这会儿儿子都不在了。他还留在我们家干嘛呀？我看，他不想走的意思，就是想要我们家的家产。王姨，这我兰兰姐是什么人？你应该比我更清楚吧？你是不是有什么苦衷呀？我能有什么苦衷呀？静静，你今天过来，要是没有什么事的话，你还是走吧。王姨，我不是多管闲事，我知道你不是那样的人。你看，咱们都是邻居，你要是有什么难处的话，就直接跟我说。我要是能帮你的话，我就帮你。静静，那既然你问了，我也就不瞒你了。可是，你要答应我，这件事，你一定要替我保密，不要告诉任何人。胡阿姨，你就放心吧。你跟我说，我肯定会替你保密的。静静，你也知道，这小智，因为他得了个病，我们家的钱都花空了。你说，这兰兰她还年轻。我要让他在这个家里守着干嘛呀？这不是耽误他吗？依兰兰的性格，我要是不把他赶走的话，他是不会走的。你说，现在我们家都成这个样子了，不能因为孩子，让他在这个家守一辈子呀？原来是这样啊，王姨。可是你现在年纪也那么大了，这小宝还小，你能照顾了他吗？静静，没事，这过一天算一天吧。我是没事，可是，就是苦了我们家小宝了。王姨，你看你这是何苦呢？既然已经决定了，那我就不再说什么了。你放心，以后家里有什么需要帮忙的，你就告诉我，我会来帮你的。那行，静宁，真是太谢谢你了。我还要告诉你一句，这件事，可不能让兰兰知道。王姨，我知道了，你就放心吧。什么？怎么会是这样？静静，你怎么不早点告诉我？兰兰姐，不是我不想告诉你，这你妈那脾气你也知道，她让我替她保密，说不能耽误你一辈子的幸福呀。这都是我不好，我妈处处为我着想，我还记恨她这么多年。兰兰姐，这你妈为了还债，把房子都卖掉了，现在她在老房子住着呢，要不你还是回去吧。行了，静静，我不跟你多说了，我要回家看看我妈了。妈，兰兰，谁让你回来了？是不是又回来看我笑话的？妈，我都知道了。你知道什么呀？妈，静静已经把什么事情都告诉我了，你怎么能瞒着我呢？兰兰，原来什么你都知道了呀？大叔。我要不是狠心点，把你赶出去，你能走吗？妈，你说什么呢？小智已经走了，你把我给赶走，你和小宝该怎么办呀？兰兰，这当时，妈也没想那么多，我只想着你还年轻，不能让你留在这个家里，我和小宝拖累你啊。妈，你怎么能这么说呢？我既然和小智结了婚，咱们就是一家人。他走了，我就应该替他孝顺你、啊。兰兰，你再小心，妈知道。可是，妈不想耽误你呀、啊。妈，怎么能说是耽误我呢？行了，兰兰，你不要说了。你出去这几年，在外面过得怎么样呀？妈，我这几年在外面过得挺好的。现在啊，也有了自己的公司，在城里啊，也有了车，有了房。妈。当初要不是你，我也不可能有今天的成就。兰兰，你别说了，只要你过得好，妈比什么都开心。妈，说起来还是我对不起你，你处处为我着想，我还记恨你这么多年。傻孩子，你说什么呢？妈不会怪你的。妈，小宝呢？哎，小宝呀，他去上学了。上学了？小宝都上学了？是呀，小宝上学可听话了。妈。等小宝放学了，我就把你们接到城里去住，和我在一起生活。兰兰，那怎么能行呢？你就让小宝接走吧。妈，还是留在老家吧。不行，妈，你这次要听我的
，如果你不去的话，我也不放心呀、啊，你一个人在家里。那好，那小宝也该放学了，走，咱们两个去接小宝放学。行，走吧。哎